esta será la nueva arena que tendremos. Fijaos en el ojo del dragón que está ahí arriba. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un sneak peek donde vamos a revelar todos los detalles de la nueva temporada que ya estáis viendo Hay una arena con un dragón y la verdad es que mola muchísimo lo que está por venir Antes de nada, porque también tengo que contaros el cambio de balances que van a poner que es locura O sea, creo que es el mejor que han hecho en muchísimo tiempo y desde luego tiene muchos de los cambios de balance que llevaba pidiendo la comunidad meses O sea, ya no digo semanas ni los últimos días, no, no, meses Y por fin se van a hacer realidad Antes de nada señores, venid aquí a la parte de la tienda y si podéis poner aquí el código de creador por 845, pues yo os estaré eternamente agradecido, ¿vale? Mayúsculas, minúsculas, da absolutamente igual, pero de verdad apoya muchísimo el canal y bueno pues eh, como se quita cada semana, pues luego se te olvida tenerlo ahí y hay que poner el código al 845, de verdad, gracias a todos los que lo utilizáis, el caso, vamos a hablar sobre la nueva temporada, la nueva temporada va a ir sobre dragones, temática dragones, pero hay muchas novedades o cosas que desde luego seguro que van a ser interesantes para todos vosotros, en primer lugar voy a empezar por las cosas más divertidas, en el nivel 1 Tendréis un emote gratis Gratis quiere decir que incluso aquellas personas Que no tengan comprado el pase de batalla Tendrán un emote aquí No será ese emote del duende que ese es de los primeros que pusieron Sino que se trata de un emote Completamente nuevo, luego adicionalmente El pase de batalla tendrá otro emote Habrá a lo largo de la temporada un desafío Donde podré, se podrá conseguir Otro emote, etcétera, etcétera No sé si queréis que empecemos con, con los emotes Bueno, venga, sí, ya que, ya que estamos os cuento Os cuento de los, eh, de los emotes Vale, ya estáis viendo que aquí hay Muchos, eh, hay muchos emotes nuevos, por lo menos de los que tengo Entonces, el rey con la señal del 10 Este de aquí, muy top, muy top Estará disponible gratuitamente para todos aquellos eh, que tengáis o no tengáis el pase de batalla, ¿vale? Ese, eh, en lugar del duendecillo ese que aparece ahí, tendréis este mote. Que os tocará completamente gratis. A ver, tenéis que completar 10 coronas, ¿vale? Pero, hombre, un mes para hacer 10 coronas creo que está al alcance de casi cualquier persona, ¿vale? Por si acaso, voy a decir casi cualquier persona. Tendremos también este emote de aquí. Es el del caballero, este será el emote que será exclusivo del pase de batalla, con lo cual hay que tener el pase de batalla y se desbloquea, ya sabéis, eh, normalmente suele ser en el nivel 20, ahora lo, ahora lo vemos con detalle. Tenemos este dragón infernal que vendrá en un desafío y la verdad es que mola bastante porque es al dragoncillo ahí que está con el dragón infernal y justamente lo resetea pues un mago eléctrico, una descarga o lo que sea. Y luego en la tienda para comprar tendremos este emote que para mí me parece súper cookie, ¿vale? Es el sabueso de lava y eh, explotando los lava, o sea, es perfecto, no teníamos o sea, además ningún emote así, cualquier jugador que juegue de la balón habitualmente, va a querer tener este emote, bueno eh, lo que vamos, el pase de batalla pues como siempre, vale, tiene diferentes, eh, diferentes niveles y tenemos una skin nueva que va a ser este aspecto de torre del dragón, lo tengo ya desbloqueado porque estamos en developer build, con lo cual ahora mismo lo veremos cuando entremos en partida y veréis exactamente qué consiste la skin, aquí es en el nivel 20 donde la developer build no carga pero es donde irá el emoticono del de caballero que os acabo de enseñar anteriormente y luego pues bueno, estas son las recompensas, que son las recompensas habituales de cualquier pase de batalla, no sé si algo la han modificado un poquito, pero eh, bueno, estas son las cosas que más pueden cambiar cuando salga la actualización y quizá lo que, menos, lo que menos interese, ¿no? La skin sí que no va a cambiar, los emotes tampoco van a cambiar y lo que a priori no va a cambiar tampoco van a ser los cambios de balance que nos han metido. Vamos a empezar con el tornado, ¿vale? Al tornado le hacen un rework completo, ahora va a durar la mitad de tiempo el 50% menos de duración de tiempo, pero la fuerza con la que estira es un 100% superior además, el daño del tornado lo han aumentado en un 100%, es decir, lo duplica el daño que hace el tornado, con lo cual va a matar más unidades tipo duendecillos y demás que se quedaban antes a un tic de vida, ¿vale? Y adicionalmente va a hacer daño a los edificios, incluyendo las torres, ¿vale? Será un 35% del daño global que haría a tropas, ya sabéis que todos los hechizos siempre el daño a torres y a edificios pues lo acaban bajando al tornado, lo bajan a todo y por supuesto el tornado no mueve edificios, ¿vale? Eso sí que, que lo tengáis claro. Ahora lo vemos en, en gameplay porque no todos los cambios están metidos dentro de la developer view, entonces es un poco raro, por ejemplo, este cambio del tornado que haga daño a los edificios no está metido dentro de la developer build, pero estará, por cierto todos estos cambios entrarán en vigor el martes día 5 de mayo, ¿vale? para no perjudicar el final de temporada, venga, seguimos el paquete real, aumentan el daño lo bufean, aumentan el daño en un 27% la caída, ¿vale? eso hace muchísimo más daño, con lo cual sí que es una opción predilecta a las flechas en el caso de defender en nuestro lado, aunque tened en cuenta que no lo podéis tirar en el otro lado de la arena, con lo cual tiene sus pros y sus contras, el baby dragon, por fin, por fin, nerfean el baby dragon, el baby dragon. le van a bajar la vida en un 8% de manera que al bajar el baby dragon eh, serán menos efectivos mazos de cementerio y también en cierta medida algunos mazos de golem, ¿vale? Pero sobre todo los de cementerio que es lo que es, los que se apoyan mucho en el baby dragon para hacer salpicadura, ¿vale? Y no hablo solo del splash jar, sino de mazos en general. 
Arquero mágico, vuelven atrás, ¿vale? El cambio que hicieron, que pusieron el rango del arquero mágico en 6, lo vuelven a pasar a 7. Es decir, será como antes del de nerfeo este que le pusieron cuando estaba demasiado OP. ¿Y qué van a hacer para solucionarlo? Van a bajarle la vida en un 10%. Con lo cual, la vida del arquero, del arquero mágico ahora se va a quedar en 440 puntos de vida a reglas de torneo. Estoy, estoy hablando, hablando, ¿vale? Todos estos cambios los hablo a reglas de torneo. 440 va a ser un número, además, que eh, yo os voy comentando, que se va a empezar a repetir en muchísimas tropas, ¿vale? No sé si vosotros estáis muy al loro de, de estas cosas, pero por ejemplo, por ejemplo, si tú te vienes a una princesa, ¿vale? Y una princesa, en reglas de torneo, ves la vida que tiene, tiene 216 puntos de vida, ¿vale? Si vamos buscando otras cartas, ¿vale? Dentro del, del Clash Royale para buscar otras interacciones, ¿vale? Por ejemplo, los, eh, las niñas pillas, si nos vamos... A sus estadísticas de torneo, eh, a reglas de torneo, también sus puntos de vida son 216. ¿Os penséis que es casualidad que 216 sea el mismo número para la princesa, para las niñas pillas, para el, el duende lanzadardos, por ejemplo, que creo que tiene exactamente además la misma, la misma vida, 216? O sea, es un número muy exacto que hace que determinadas interacciones, como puede ser el tronco, acaben con ellas de un golpe, ¿vale? Entonces, ahora el arquero mágico se va a situar en 440 puntos de vida. Eso quiere decir que van a hacer que esos 440 sea un número que más o menos tengan muchas tropas para que muchas interacciones sean parecidas. Por ejemplo, los reclutas sin el escudo. Una vez que han perdido el escudo, tienen también 440. Los zapis, 440. El arquero mágico va a tener ahora 440. Y poquito a poco, según vayamos viendo cambios de balance, irán colocando cada vez más y más cartas en 440 puntos de vida, con lo cual va a ser una interacción muy habitual. ¿Vale? ¿Qué quiere decir, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, eh, ahora mismo el paquete real con el cambio que le han metido... Cuando cae, ya sabéis que al paquete real ahora lo, lo van, le van a subir el daño cuando cae, simplemente con un espadazo más del recluta real, ¿sabes? Con un lanzazo más, va a matar al arquero mágico o a los zapis de un solo golpe. O, por ejemplo, de dos lanzazos se va a cargar una mosquetera, ¿vale? Eh, o a un mago, ¿vale? Caerá el paquete y luego tas, tas y muerto, ¿vale? Como tiene el escudo, pues eh, le da tiempo a dar, a dar el golpe porque el primer impacto se lo va a absorber el escudo, ¿vale? Digo, ¿para qué? Para que vayamos entendiendo un poquito las mecánicas que hay, eh, que hay por aquí. Vale, la curandera. Le baja la nerfea Nerf, eh, o sea, está demasiado fuerte Sobre todo en esos mazos con el Patricio, con el Golem de Elixir eh, Es demasiado asquerosa Le bajan la vida en un 10%, ¿vale? Está bien el cambio, vamos a ver cómo resulta El mini peca también hay que nerfearlo de alguna manera O sea, el mini peca no sé, es una carta que lleva desde el inicio del juego y, y ahora se está utilizando en todos los mazos y está reventando demasiado. Entonces, ¿qué van a hacer? El rango que tiene lo van a pasar de medio a corto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que antes el mini peca pegaba a la misma distancia que un peca normal, pero claro, un peca normal, tú te lo imaginas, más grande, tiene la espada más grande, entonces llega más lejos. El mini peca ahora va a tener que acercarse más y como se tiene que acercar más, pues puede que alguna interacción, por ejemplo, algún, la, algún dardo más del duende lanzador, dos, algún disparo más de la mosquetera, eh, todas esas cosas al final van sumando o cuando lo distraes con esqueletitos, pues tardará más tiempo porque tiene que acercarse más a ellos, ¿vale? Y luego tenemos la jaula del forzudo, la jaula del mamadísimo. Van a bucear, no van a bucear la jaula, sino van a bucear al mamadísimo, al duende forzudo que está dentro. Le van a subir el daño en un 6%, con lo cual ahora va a meter más y más y más golpes. Y finalmente vamos a hablar del terremoto, porque en el terremoto tenemos un cambio que va a afectar también a todos los cambios de todas las chozas, ¿vale? Me explico, al terremoto lo van a subir. El daño en un 11%, pero el daño a edificios lo bajan en un 25%. Ya sabéis que el terremoto tenía una bonificación de daño contra edificios y les hacía un 400% más de daño. Ahora les va a hacer solo un 300% más de daño a los edificios, pero le suben el daño base, el daño normal. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo el terremoto de un solo impacto, de un solo tick, se va a cargar, por ejemplo, esqueletos. ¿Vale? Exactamente igual que el tornado con porque le han subido el daño. Es decir, no van a tener que estar dos veces dentro del tornado, sino que de un solo golpe se cargan los esqueletos para defender, por ejemplo, el barril de esqueletos puede ser una alternativa suben el daño bajan la bonificación de edificios entonces para que el terremoto siga siendo efectivo contra las chozas van a nerfear todas las chozas nerf a las chozas señores el horno le bajan la vida en un 16% la choza de duendes le bajan la vida en un 35% choza de bárbaros bajan la vida en un 20% lo que quieren hacer es que los hechizos sean más efectivos contra las chozas no solo el terremoto no solo el veneno sino también el rayo la bola de fuego eh, o sea las flechas incluso el tronco todos esos hechizos deberían hacer más daño a los edificios que al final tú lo pones ahí y 
te limitas a esperar, pues ya está bien de eso, ¿vale? Eso es lo que van a cambiar. Señores, os acabo de explicar absolutamente todo, nos falta únicamente por ver cuál va a ser la nueva arena y cómo van a ser las nuevas skins. Así que si os parece, vamos a entrar en una partida así random contra mi propia cuenta y vemos también un poco de estos cambios de balance. Bueno, esta será... La nueva arena que tendremos Fijaos en el ojo del dragón que está ahí arriba Donde pone ahí Álvaro845 mi nombre Y debajo además un código secreto del nombre del clan Bueno, pues ahí tenéis el ojo del dragón Que se va moviendo, me molan me molan Estas arenas que están haciendo animadas pero eh, Que no se muevan tanto, a ver, ¿os, os acordáis de la arena Esa que se movía demasiado y que era como mmm, Te mareaba, pero que solo se mueva El ojito del dragón me parece espectacular Además con este toque que no deja de ser eh, la, la arena del peca ese con la lava Y tal, pero es muy rollo dragón, ¿sabes? O sea, está muy, pero que muy Bien, ¿vale? Os quiero, eh, os quiero explicar, pues bueno, algunas cosas Por ejemplo, ay, he tirado el terremoto justamente donde no es Vale, pues esto, esto ya es una cosa que no, que no os puedo explicar A ver, jaula del mamadísimo Ahora mismo le, ha, le han aumentado el daño que hace el, el mamadísimo Entonces, bueno, pues va a hacer bastante daño Lo que os quería enseñar sobre todo era el tema del de el cambio en el tornado ¿Vale? Os quiero explicar también el cambio del, del paquete real y, y bueno, pues al final son muchas las cosas que... Que, que en cierto modo se pueden poner y no todos los cambios de balance están metidos dentro de la developer build, con lo cual es un poco, es un poco lío, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, eh, si yo, el arquero mágico, vais a ver que ahora dispara desde, desde igual, desde, desde tan lejos como antes, ¿vale? Veis que esto, estas interacciones antes, ah, con el nerfeo anterior ya no se podían volver a hacer y ahora otra vez las recuperamos, ¿vale? Eh, quiero tiraros, este... A ver, la verdad es que no sé muy bien ni... Me estoy, me estoy liando con, con que no sé, no sé exactamente por dónde me van, a, me van a venir los golpes. Así que, bueno, pues yo voy tirando. ¿Vale? El paquete real sigue tardando exactamente lo mismo. Cuando cae, pues ahora le han subido el daño. Cambian muchas interacciones. Y lo que os digo, que de un lanzazo más se puede matar. Puede matar a un, a un arquero mágico, por ejemplo. Y de dos lanzazos mata incluso a una mosquetera, ¿vale? Con lo cual, es una tropa verdaderamente útil. ¿Vale? A ver, el tornado. El tornado es interesante porque, fijaos que... Cambian, cambian el, la duración del tornado Ahora va a durar muchísimo menos ¿Vale? Pero la fuerza la aumenta ¿Qué quiere decir? Que un montapuercos te lo sigues pudiendo traer al centro No sé si habrá otras interacciones más Porque si os digo la verdad No lo he probado, no lo he probado del todo ¿Vale? Eh, pero bueno, es algo a tener en cuenta Esto El terremoto de un tic Mata a los esqueletos ¿Vale? Por supuesto, sigue ralentizando a todo igual Han cambiado las estadísticas de daño que os he comentado anteriormente Pero eso ha cambiado Y luego, los cambios habituales de eh, diferencia de vida, diferencia de rango y diferencia de todo Que han metido en las tropas ¿Vale? El hecho de que hayan aumentado la fuerza del tornado en un, un 50% He probado a decir Oye, a lo mejor ahora con un gigante puedo activarme la torre del rey No le han aumentado tanto la fuerza Es decir... La fuerza, sobre todo, la vais a notar cuando queráis utilizar el tornado Y venga, montapuercos, con esqueletos, con duendes, con muchas tropas Que habitualmente era más complicado que el tornado estirase de todas ellas Bueno, pues eso es un poco lo que va cambiando Los emotes, recordad que tendremos este emoticono tan simpático de aquí disponible en la tienda Este lo tendréis disponible en un desafío que saldrá dentro, de, dentro del propio juego Este gratuito para absolutamente todo el mundo Y luego este de aquí que lo tendréis... Eh, de habitual, habéis visto las skins de las torres también, esa forma de dragón, las skins de la torre ya no me, no me han convencido tanto porque creo que ahí desde luego sí que había, había mucho más, eh, muchas más posibilidades, ¿no? Eh, pero bueno, por detrás sí que se ven un poco más bonitas, ¿vale? Tienen ahí esos pinchos, esas escamas y por delante, bueno, pues se ve como, como el ojo del dragón. Eso sí que os digo ya, yo sinceramente me gusta mucho más la arena que la, la skin de la, de la torre. Pero bueno, señores, eh, estos son los cambios que vienen y, y luego, pues a ver, más cositas que os puedo, que os puedo comentar. Eh, van a meter el eh, festival de globos, eh, en, en, guerra, en guerra de clanes, festival de globos, de, eh, mazos clásicos, el, lo de la caza del, del dragón, que van saliendo dragoncitos del, del centro, ya sabéis que esos modos de juego los van cambiando, pues puesto tendremos draft y, tri y triple draft, ¿vale? Y, y bueno, más o menos creo que ya os he contado todo, no sé nada más sobre qué desafíos van a poner es específicos, pero la nueva temporada es de dragones, señores, todo el mundo por favor, código el 845 para apoyar el canal, para mantenernos informados de cada un like, suscribiros al canal, activad la campana por mi parte, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.